ഹൈന ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ബ്ലോഗ് മലയാളം എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പിക്ക് വയറിംഗ് സ്റ്റഡി രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ പ്ലേലിസ്റ്റ് കയറി വയറിംഗ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൽ കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലുള്ള കണക്കിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ലോഡുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലോഡുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആംബിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഇത് നമ്മളെ പോർച്ചേരിയൻ പോർച്ചേരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈറ്റാണ് പോർച്ചേരി ലൈറ്റ് എൻ്റെ കൺട്രോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ വരാന്തയാണ് വരാന്ത വരാന്തയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് മെയിൻ ഡോറാണ് അതിൻ്റെ അകത്തായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഭാഗം അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ലീവിംഗ് റൂമാണ് അത് തീർന്ന് ലീവിംഗ് റൂമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതടുത്തത് വരുന്ന ആ ലിവിംഗ് റൂമിൽ കയറി നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ബെഡ്റൂമാണ് ഇതൊരു ബെഡ്റൂമാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇത് വേറൊരു റൂമാണ് ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് ചെറിയ ബെഡ്റൂമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡൈനിങ് ഏരിയ ഡൈനിങ് ഏരിയയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം ഡൈനിങ് ഏരിയ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞത് മേളിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയറാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മിഡ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിട്ടൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വരുന്നത് ഈ കാണുന്നത് സർവൻസ് റൂമാണ് സർവൻ്റെ റൂമാണ് ഇത് സർവൻസ് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഇത് ഔട്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഇതാണ് കിച്ചൺ ഓക്കെ ഇത് കിച്ചൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ റൂമിലൊക്കെ എത്ര പോയിന്റുകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കൊടുത്തത് ഇതൊരു ബെൽ പുഷാണ് ഈ കാണിച്ചത് ഈ കാണിച്ചത് ബെൽ പുഷാണ് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ ഫോയറിൽ വരുന്ന കൺട്രോൾസ് ആണ് സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് ഫോയറിൽ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സീലിംഗ് ലൈറ്റാണ് സീലിംഗ് വരുന്ന ലൈറ്റാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഈ സിമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സീലിംഗ് ലൈറ്റുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് പൂജ റൂമുണ്ട് ഇത് പൂജ റൂമിൽ വാൾ ലൈറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ ഡ്രോയിങ് രേഖ കൊടുത്തിട്ടില്ല മിക്കാറിൻ്റെ ഓരോ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലേജൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്യൂബ് ലൈറ്റാണോ വാൾ വാൾ ലൈറ്റാണോ ഷാൻലിയർ ആണോ എന്നൊക്കെ അത് നമ്മളിൽ കാണിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ ലീവിംഗ് റൂമാണ് ഈ ലീവിംഗ് റൂം ഒരു ഷാൻലിയർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തൂ ഷാൻലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ട ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം സ്വിച്ചുകളാണ് ഇതെല്ലാം വാളാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വിച്ചുകളാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പോയിന്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ലീവിൽ കഴിഞ്ഞ് ആൻ്റിനെയും സോക്കറ്റ് വേണം ടി വിയുടെ ആൻറ്റിനെയും സോക്കറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ഇപ്പുറത്തെ ആ സെറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ടെലഫോണും സോക്കറ്റും ഇത് ഇതാ സോക്കൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന സോക്കൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ആ ഒരു റൗണ്ടിലൊരു ആരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സോക്കൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ കണ്ട ഈ സെൻ്റർ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ലൈറ്റിന് വേണ്ടി സീലിംഗ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ
ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്നും ഇതിലേക്കുണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഈ എൻട്രൻസിനുള്ള സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്നും ഒരു കണക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതല്ല ടു വേ കണ്ടുകളായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ആ റൂമിൻ്റെ ഡ്രസ് ഏരിയ ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ ഈ ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയയിൽ ഇത് മേളിലെ ഫോ മേളിലൊരു ലൈറ്റാണ് സീലിങ് ലൈറ്റാണ് ഈ ഈ കാണിച്ച സ്വിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും ഈ സ്വിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് ഡാർക്ക്നെസ്സിലൊരു വരായിട്ടേക്കുന്നത് അത് പവർ സ്വിച്ച് ആണ് മറ്റേ സിക്സ് ആം സ്വിച്ചുകൾ സാ വെറു റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരായിരിക്കും ടു വേക്ക് ഒരു രണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പൂതാറ് ഞാൻ ഒരു കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പം ഒരു സിംഗിൾ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും ടു വേ സ്വിച്ച് വരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ടു വേ സ്വിച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ സോക്കറ്റ് കാണിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ പവർ സോക്കറ്റുകൾ പവർ സ്വിച്ചുകൾ കാണിക്കുക നമ്മൾ റൗണ്ട് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ആരോ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഡാർക്ക് ആക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലത് പവർ സ്വിച്ച് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രോയിങ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പല അവർ അവരുടെ രീതികൾ നമുക്ക് എന്തോന്നും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ വിവരണം ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഏജൻസി നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏറെ ഡിസൈ ഏത് വേണേലും ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു സിമ്പൾസ് ഇത് പവർ സോക്കറ്റാണ് കാണിച്ചത് പവർ സോ എ സിയുടെ സ്വിച്ച് എ സിയുടെ സോക്കറ്റായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റിനെയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടുതലൊരു സിക്സ് ആം സോക്കറ്റാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ടി വി ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ ടി വി വരണം എന്നൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസൊക്കെ എല്ലാം വരുന്നത് ഇവിടെ ഇതിലാണ് ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയയുടെ ഫ്രണ്ടിലൊരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് വെച്ചാൽ അതിൽ കണക്ഷൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈറ്റും ഇതും അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചിരുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരൊറ്റ കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ഗീസർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഡാർക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗീസർ പോയിന്റ് ആണ് റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റ് കണച്ചിരി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സോക്കറ്റ് മേളിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഇവിടെ ഒരു സോക്കറ്റും ഒരു ലൈറ്റും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതൊരു കോമൺ അത് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന മിറർ ഉണ്ടാവും ആ മിററിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു സോക്കറ്റും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെഡ്റൂമുകളിലും ഉണ്ട് ഈ ഡി പി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡി പി സ്വിച്ച് ആണ് എ സിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബിൾ പോൾ സ്വിച്ചുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡി ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സ്വിച്ച് വീണ്ടെ ഔട്ട് പോകുന്നത് ന്യൂട്രലും ഫേസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ സിയുടെ ഔട്ട്ഡോർ വീണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ന്യൂട്രലും ഫേസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അതെന്തിനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ റെയിനി സീസണിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റൊക്കെ ഈർപ്പം വരാനും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എർത്തിങ് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടാകും ഈ ഈ ഈ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നത് ഈ സി ബി ഒക്കെ ട്രിപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ന്യൂട്രലും ഫേസും കട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡീപ്പ് സ്വിച്ചുകൾ സാധാരണ ഏസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സാധാരണ ഇതിൽ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഗീസ് ഉണ്ട് ഗീസറുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗീസറൊക്കെ ഇത് ഗീസർ പോയിന്റ് ആണ് നീ കാണിച്ച് ഡീപ്പ് ഗീസർ പോയിന്റ് ആണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗീസറിന് എത്ര വേണമെന്നൊരു നമ്മൾ സിംഗിൾ പോൾ സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി കൂടാതെ വരും നമ്മളിത് ഇത് ഇവിടെ ഒക്കെ എല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം ഡൈനിങ്ങിൽ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഇത് അടുത്തൊരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റെയറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ആണിത്
ഒരു സിക്സ് ആം സോക്കറ്റ് അത് നമ്മളുടെ അക്കോ ഗാർഡോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണം ഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പൂജ റൂമിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം ഇതൊരു ഇതൊരു കോമൺ വാഷ് ഏരിയ ആണ് കോമൺ വാഷ് ഏരിയയുടെ വാഷ് പേസ് തന്നെ കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എത്ര പോയിൻസുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം എത്ര ഇതിനെത്ര മെയിൻ സ്വിച്ചുകൾ എത്ര വെക്കണം അതിന് എത്ര എം സി ബികൾ വേണം അത് എത്ര ആംബിയറിൻ്റെ ആയിരിക്കണം എത്ര എ സി ഉണ്ട് അതൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ആംബിയർ വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണക്കൗട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് പ്രകാരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻസുകളാണിത് ഇത് ലൈറ്റ് പോയിൻസുകളും മൊത്തം നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡികൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നയൻ വാട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വാട്ടേജ് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർട്ടി വാട്ട് മറ്റേ ഇൻ ക്യാൻഡസിൻ്റെ ബൾബുകൾ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് സി എഫ് എല്ലൊക്കെ പതിനാല് വാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇരുപത് വാട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് പോയിൻ്റ് മിക്കവാറും ഒൻപത് വാട്ടിൻ്റെ ലൈ എൽ ഇ ഡികളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോയിൻ്റ് മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം ഇൻറ്റു നയൻ വാട്ട് സിക്കലിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വാട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഫാൻ പോയിൻ്റ് ആറ് നമ്പറുണ്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത് വാട്ട് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത് വാട്ട് കൂടാതെ സിക്സ് ആം സോക്കറ്റ് ഇരുപത് നമ്പറുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറുപത് വാട്ട് വെച്ചാണ് കാർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് വരും അടുത്ത സിക്സ്റ്റി നാം സോക്കറ്റ് സിക്സ്റ്റി നാം സോക്കറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് നമ്പറാണല്ലോ ഏഴ് നമ്പർ ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ സോ നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഗീസറുകൾ ശരിക്കും വരുന്നത് രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം വാട്ടാണ് ഗീസറുകൾ വരുന്നത് നമ്മളെ ടോയ്ലറ്റിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ കണക്ക് ലോഡത്തിൽ കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വാട്ടായിട്ട് സാധാരണ കാണിച്ച് വരാറില്ല എങ്കിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ കെ എസ് ബിക്ക് അറിവിൽ പ്രശ്നമാക്കാറുമില്ല എങ്കിലും നമ്മളതങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് വാട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ചില ഗീസറുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗീസറുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് മൂവായിരം വാട്ട് വരും അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വാട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പവർ പോയിൻ്റായിട്ട് സാധാരണ കാണിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വാട്ട കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടായിരം വാട്ടോ മൂവായിരം വാട്ടോ കാണിച്ചാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണമൊക്കെ മാത്രമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഒരു നാല് നമ്പറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വാട്ട് വെച്ച് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വാട്ടേജ് പിന്നെ നമുക്ക് എ സി പോയിൻറ്റ് എ സി പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നമ്പറുണ്ട് അത് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വൺ ടൺ എ സി ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് കണക്കാക്കും കൂടാതെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വാട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വൺ ടൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആകും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വാട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് വാട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എന്താ സ്വിച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്വിച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് എം സി ബികൾ ഫോർ പോൾ എം സി ബിയുടെ ഒക്കെ ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആംബിയർ എൻ്റെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് പി ഇ സിക്കൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു കൈ ഐ കറണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെന്തിനാണ് റൂട്ട് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മളൊരു പഠിക്കാൻ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പവറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അയ്യായിരം വാട്ടിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ത്രീ
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ വൈൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു വാല്യൂ ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ടായിടുന്നത് കാൽക്കുലേഷന് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഞാനിവിടെ പവർ ഫാക്ടർ ഒരു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഐ അതിൻ്റെ കറണ്ട് കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല വെച്ചാൽ ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് നമ്മൾ ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു നാൻറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇത് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് പൂജ്യം രണ്ട് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ഈ വാല്യൂ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ആ ടോട്ടൽ വാൾട്ടേജിന് നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾക്ക് റൂട്ട് ത്രീയും വോൾട്ടേജും കോസയും കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച വാല്യൂ ആണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടിയ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആംബിയർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് ത്രീ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഒരു ആംബിയർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സപ്ഷൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അല്ലെ പതിമൂന്ന് ആംബിയറിന് നമുക്ക് മെയിൻ സ്വിച്ച് വഴി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സാധാരണ ഈ ഒരു ഫോ സാധാരണ ത്രീ ഫേസിൽ വരുന്നത് കൂടുതലും മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയർ അല്ലെ ഫോർട്ടി ആംബിയർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആംബിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം ഇതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയറിൻ്റെ ഫോർ പ്ലൈൻ സി വിൽക്കാം ഫോർ പ്ലൈ വിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ആംസും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഫോർട്ടി ആംസിൻ്റെ ഫോർ പ്ലൈൻ സികൾ ഇതിന് മെയിൻ സെറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഐ സിലോ മെയിൻ സെറ്റും നമുക്ക് ഈ ആംബിയറിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എം സി ബികൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര സർക്യൂട്ട് വേണം അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര സർക്യൂട്ടുകൾ വേണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആറ് സർക്യൂട്ട് വേണം ആറെണ്ണം വേണം അതുപോലെ പവർ സർക്യൂട്ട് ഏഴ് നമ്പർ അതുപോലെ എ സി സർക്യൂട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ആറ് സർക്യൂട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആറ് റൂം ഒരു റൂമിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഒരു റൂമിലേക്കാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അതുപോലെ പവർ സർക്യൂ പവർ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സിംഗിളായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പവർ വരെ അതിൽ കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അഞ്ഞൂറ് വാട്ടാണ് ആ ഒരു പവർ പോയിന്റിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപൻ്റെ ഇത് രണ്ട് പവർ പോയിന്റ് രണ്ട് പ്ലഗ് ആയാലും നല്ല ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എറ്റ് എം സി മതി പക്ഷേ അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എറ്റ് എം സി ബേട്ടൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എറ്റ് എം സി ബേട്ടനാണ് നമ്മൾ കണക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എ സിയുടെ സർക്യൂട്ട് എ സി രണ്ട് സർക്യൂ രണ്ട് എ സി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സർക്യൂട്ടും എ സിക്കും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് പോകും ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള സിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് വേണമെന്ന് പോലുമില്ല നമുക്ക് നാല് ഫോർ ആംസിൻ്റെയിലും കുഴപ്പമില്ല ഫോർ ആംസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സിക്സ് ആയാലും ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ടിന് പിന്നെ പവർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനാറ് പതിനാറ് ഉപയോഗിക്കാം പത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം അഞ്ഞൂറ് വട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ പത്തിൽ മേ സോറി അഞ്ഞൂറ് മേലൊക്കെ വരുന്ന നമുക്ക് ആയിരം വട്ടൊക്കെ വരുന്ന നമുക്കത് പതിനാറ് ആംബിയറിന് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ തെളിയുന്നില്ല അതുപോലെ എ സി സർക്കുട്ടിന് നമ്മൾ മിക്കറ് വൺ വൺ ടണ്ണൊക്കെ വരുന്ന നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതിലും കൂടിയ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വൺ ടണ്ണ വരുന്ന നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ആംസ് മതി ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ആംസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന നമുക
ഇനി നമുക്ക് ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം എത്ര നമുക്ക് വരണേ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആറ് ആറ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ എം സി ബി പതിനഞ്ച് നമ്പർ പതിനഞ്ച് നമ്പറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എം സി ബി സോറി ഡി ബി വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഫോർ വേ വെച്ചാൽ പറ്റില്ല നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഡി പന്ത്രണ്ട് എം സി ബി നമുക്കതിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് സിക്സ് വേ ത്രീ ഫേസ് സിക്സ് വേ ഡി ബി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ത്രീ വേ സിക്സ് വേ ഡി ബി വേണം അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ള എം സി ബികളും നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് എം സി ബി വരും ഒരു മൊത്തം മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡമ്മിയിട്ട് എം സി ബി ഡമ്മിയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കളയാം അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പിന്നിലൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇ എൽ സി ബികളൊക്കെ ഇ എൽ സി ബികൾ സാധാരണ വരാറുള്ളത് ഫോർട്ടി ആംസ് ആണ് ത്രീ ഫേസ് ആയാലും സിംഗിൾ ഫേസ് ആയാലും വരുന്നത് ഫോർട്ടി ആംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് ഫോർ പോൾ ആർ സി സി ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ട്രിപ്പിംഗ് കറണ്ടാവില്ല അത് മുപ്പത് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് മുപ്പത് എം എ മുപ്പത് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ലൈറ്റ് ലോഡുകളും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് മുപ്പത് മില്ലി ആംബിയർ നമ്മൾ പിന്നെ പവർ ലോഡുകൾ മാത്രമുള്ള ഡി ബികളാണ് നമ്മൾ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംസ് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ബികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർ സി സി ബി മുപ്പത് മില്ലി ആംബിയർ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് റൂളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം നമുക്കൊരു പവർ ബോ ഒരു പവർ പവറിൻ്റെ ഒരു ഡി ബി ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് കൂടുതലെല്ലാം വരുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിന് മുപ്പത് മാറി ഹൺഡ്രഡ് ആം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംസ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു വിശേഷനൊക്കെ വേണ്ട എം സി ബികളായി ഇ എൽ സി ബി ആയി ഡി ബി ഐ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പോളിൻ്റെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്ററുകളും ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഐസൊലേറ്റർ ഇതുപോലെ ഫോർട്ടി ആംസിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് വരുന്ന ത്രീ ഫേസിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ മെയിൻ സ്വിച്ചിൽ വരുന്ന എൻ സി ബി സോറി മെയിൻ സ്വിച്ചിൽ വരുന്ന ഐസൊലേറ്റർ ഇത് വരുന്ന ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ മീറ്റർ ബോർഡിൽ വരുന്ന നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ക്യാരിയർ മതിയാവും മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംബിയറ് കിറ്റ് ക്യാറ്റ് ഫ്യൂസ് അത് നമുക്ക് കിറ്റ് ക്യാറ്റ് ഫ്യൂസ് വന്നതൊക്കെ മൂന്ന് നമ്പർ വേണ്ടി വരും വീഡിയോ ഇത് വാച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ബൈ